ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന കോഴ്സിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഴ്സിലെ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈ കോഴ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേരള ചരിത്രത്തിലെ സംഘകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഏഴിമല ആയി രാജവംശത്തെക്കുറിച്ചും കുലശേഖരന്മാരെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യരെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ശിവഗുരു എന്നും മാതാവിൻ്റെ പേര് ആര്യാമ്പ എന്നുമായിരുന്നു പ്രചന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരാണ് പ്രചന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ശങ്കരാചാര്യരാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം കാലടിയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാലടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യർ ആവിഷ്കരിച്ച ദർശനമാണ് അദ്വൈത ദർശനം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ ശിവാനന്ദ ലഹരി സൗന്ദര്യ ലഹരി വിവേക ചൂടാമണി യോഗ താരാവലി ആത്മബോധം സഹസ്രനാമം ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ശിവാനന്ദ ലഹരി സൗന്ദര്യ ലഹരി വിവേക ചൂടാമണി യോഗ താരാവലി എന്നിവ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് യോഗതാരാവലിയും സൗന്ദര്യ ലഹരിയുമൊക്കെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ അക്വിനസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ അക്വിനസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമാധി സ്ഥലം കേദാർനാഥാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമാധി സ്ഥലം എവിടെയാണ് കേദാർനാഥാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീന നാണയമായി കണക്കാക്കുന്നത് രാശി എന്ന നാണയമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന നാണയമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് നാണയമാണ് രാശിയാണ് ശങ്കരാചാര്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ നാല് ദിക്കുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ജ്യോതിർമഠം ഇത് ബദരിനാഥിലാണ് കിഴക്ക് സ്ഥാപിച്ച മഠം ഗോവർദ്ധന മഠമാണ് ഇത് പുരിയിലാണ് പുരി ഒഡീഷയിലാണ് തെക്ക് സ്ഥാപിച്ച മഠം ശൃങ്കേരി മഠമാണ് ശൃങ്കേരി മഠം കർണാടകയിലാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ദ്വാരക ശാരദാമഠം ശാരദാമഠം ദ്വാരകയിലാണ് ദ്വാരക ഗുജറാത്തിലാണ് കാലിയമേനി എന്ന നാണയം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചിയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പഴയൊരു നാണയമായിരുന്നു കാലിയമേനി തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അനന്തരായൻ പണമെന്നും അനന്ത വരാഹം എന്നുമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വർണ്ണ നാണയം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്താണ് അനന്തരായൻ പണമെന്നും അനന്ത വരാഹം എന്നുമാണ് കാശ ചക്രം എന്നീ പേരുകളിൽ നാണയം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ അപ്പോൾ കാശ് എന്ന് പറയുന്ന നാണയം അതുപോലെ ചക്രം എന്ന പേരിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാണയം എവിടെയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ നാണയമായിരുന്നു കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ നാണയം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പുത്തൻ എന്ന പേരിലാണ് കൊച്ചിയിലെ നാണയം ഏത് പേരിലാണ് പുത്തൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് സാമൂതിരിമാരുടെ നാണയം അറിയപ്പെട്ടത് വീരരായൻ പുതിയവണം എന്നായിരുന്നു വീരരായൻ പുതിയവണം എന്ന നാണയം സാമൂതിരിമാരുടെ നാണയമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് നാണയങ്ങളാണ് റിയർ കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് നാണയങ്ങളായിരുന്നു റിയർ പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന സിലോൺ നാണയങ്ങളാണ് ഈഴക്കാശ് ഈഴക്കാശ് എന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന സിലോൺ നാണയങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രാചീന റോമൻ നാണയങ്ങളായിരുന്നു ദീനാരിയസ് അതുപോലെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെനീഷ്യൻ നാണയമായിരുന്നു സെക്വിൻ അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നാണയമിറക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ഏക നാട്ടുരാജ്യം തിരുവിതാംകൂർ ആയിരുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നാണയമിറക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ഏക നാട്ടുരാജ്യം തിരുവിതാംകൂറാണ് 
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരി ആരാണ് മെഗസ്തനീസാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരി മെഗസ്തനീസ് മെഗസ്തനീസിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ഇന്ത്യക്ക ഇന്ത്യക്ക എന്ന പ്രശസ്തമായ കൃതി രചിച്ചത് മെഗസ്തനീസാണ് കേരളത്തെ ചേർമേ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യക്കയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമെത്തിയ വിദേശികൾ ആരാണ് അറബികളാണ് അറബികളാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമെത്തിയ വിദേശികൾ ചൈനക്കാരുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രം കൊല്ലമായിരുന്നു കൊല്ലമായിരുന്നു ചൈനക്കാരുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രം കേരളം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ അറബി സഞ്ചാരി ആരാണ് മാലിക് ബിന്ദിനാറാണ് കേരളം സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ അറബി സഞ്ചാരിയാണ് മാലിക് ബിന്ദിനാർ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് മാലിക് ബിന്ദിനാറാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മാലിക് ബിന്ദിനാറാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയായ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് മാലിക് ബിന്ദിനാറാണ് ഈ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് ഈ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളിയായ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് മാലിക് ബിൻ ദിനാറാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കേരളം ഭരിച്ച ഏക ക്രിസ്തീയ രാജവംശം വില്ലുവാർവട്ടം രാജവംശമാണ് കേരളം ഭരിച്ച ഏക ക്രിസ്തീയ രാജവംശമാണ് വില്ലുവാർവട്ടം രാജവംശം കടവല്ലൂർ അന്യോനം ഏത് നാട്ടുരാജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സാമൂതിരി തൃശൂർ കുന്നംകുളത്തിനടുത്തുള്ള കടവല്ലൂർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഋഗ്വേദ പാരായണ മത്സരമാണ് ഈ കടവല്ലൂർ അന്യോന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കടവല്ലൂർ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏ നാട്ടുരാജാവുമായിട്ടാണ് സാമൂതിരിയുമായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നിരുന്ന സാമൂതിരിമാരുടെ പണ്ഡിത സദസ്സാണ് രേവതി പട്ടത്താനം എന്താണ് രേവതി പട്ടത്താനം കോഴിക്കോടുള്ള തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നിരുന്ന സാമൂതിരിമാരുടെ പണ്ഡിത സദസ്സിനെയാണ് രേവതി പട്ടത്താനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രേവതി പട്ടത്താനത്തിലെ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്ന പണ്ഡിതർക്ക് സാമൂതിരി നൽകുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനം ഭട്ടസ്ഥാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച അറബി സഞ്ചാരി അബ്ദുൾ റസാഖാണ് അബ്ദുൾ റസാഖ് കേരളത്തിലെത്തിയത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരിയായ അബ്ദുൾ റസാഖ് കേരളം സന്ദർശിച്ചത് വ്യാപാരത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ക്യാപ്റ്റൻ കീലിംഗ് ആണ് വ്യാപാരത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്യാപ്റ്റൻ കീലിംഗ് ആണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാൽഫിച്ചാണ് മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മാസ്റ്റർ റാൽഫിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലാണ് എത്തിയത് പ്ലീനിയുടെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തുറമുഖം ഏതാണ് മുസിർസ് ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് പണ്ട് കാലത്തെ മുസിരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ട തുറമുഖം അപ്പോൾ പ്ലീനിയുടെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുസിരസ് എന്ന കേരളത്തിലെ തുറമുഖത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കേരളത്തിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള വിദേശ സഞ്ചാരി ആരാണ് ഇബിനു ബത്തൂത്തയാണ് ഇദ്ദേഹം മൊറോക്കോ സഞ്ചാരിയാണ് ആറ് തവണയാണ് ഇബിനു ബത്തൂത്ത കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹുയാൻസാങ് കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് തീർത്ഥാടകരിലെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹുയാൻസാങ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ കാലത്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പട്ടണം എന്ന് കൊല്ലം പട്ടണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇബിനു ബത്തൂത്തയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പട്ടണം എന്ന വിശേഷണം കൊല്ലം പട്ടണത്തിന് നൽകിയത് ആരാണ് ഇബിനു ബത്തൂത്തയാണ് കേരളത്തിനെ മലബാർ എന്ന് വിളിച്ച ആദ്യത്തെ സഞ്ചാരി അൽബറൂണിയാണ് കേരളത്തിനെ മലബാർ എന്ന് വിളിച്ച ആദ്യ സഞ്ചാരി അൽബറൂണിയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ പെപ്പർ കൺട്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വടക്കം കൂർണിയാണ് ഇവിടെ പേപ്പർ കൺട്രി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്
ഏതാണ് തുഹുഹ തുഹുബത്തുൽ മുജാഹുദ്ദീൻ കേരള തീരത്തെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന കൃതിയാണ് തുഹുബത്തുൽ മുജാഹുദ്ദീൻ തുഹുബത്തുൽ മുജാഹുദ്ദീൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ ആണ് തുഹുബത്തുൽ മുജാഹുദ്ദീൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ തുറമുഖമായിരുന്നു മുസിരിസ് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ തുറമുഖമായിരുന്നു മുസിരിസ് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു മുസിരിസ് നെൽക്കിണ്ട ബറക്കെ തിണ്ടീസ് എന്നിവ പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മുസിരിസും നെൽക്കിണ്ടയും ബറക്കയും തിണ്ടിസും സഞ്ചാരികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർക്കോ പോളോ ആയിരുന്നു മാർക്കോ പോളോ അറിയപ്പെട്ടത് സഞ്ചാരികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നായിരുന്നു തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഹുയാൻ സാങ് ആണ് പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന കച്ചവട സംഘങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മണിഗ്രാമം അഞ്ചുവണ്ണം വളഞ്ചിയാർ നാനാദേശികൾ മണിഗ്രാമം അഞ്ചുവണ്ണം വളഞ്ചിയാർ നാനാദേശികൾ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന കച്ചവട സംഘങ്ങൾ സംഘകാലത്തെ രത്ന വ്യാപാരികളുടെ കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു മണിഗ്രാമം സംഘകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രത്ന വ്യാപാരികളുടെ കച്ചവട സംഘം ഏതായിരുന്നു മണിഗ്രാമമാണ് മധ്യകാല കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു നാനാദേശികൾ മധ്യകാല കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര കച്ചവടക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നാനാദേശികൾ എന്നായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കച്ചവട സംഘങ്ങൾ വളഞ്ചിയാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ കച്ചവട സംഘമായിരുന്നു വളഞ്ചിയാർ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട സംഘമാണ് മണിഗ്രാമം മണിഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സംഘകാലത്തെ രത്ന വ്യാപാരികളുടെ കച്ചവട സംഘമാണ് മണിഗ്രാമം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട സംഘവും ഈ മണിഗ്രാമം തന്നെയാണ് ജൂതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട സംഘം ഏതായിരുന്നു അത് അഞ്ചുവണ്ണമാണ് ജൂതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട സംഘമാണ് അഞ്ചുവണ്ണം വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ച് ചരക്കുകൾ വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ അഞ്ചുവണ്ണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പഴയ പേരും പുതിയ പേരുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുസിരിസ് എന്ന് പണ്ടറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് നെൽക്കിണ്ട ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നീണ്ടകര എന്ന പേരിലാണ് തിണ്ടീസ് എന്ന് പണ്ടറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ പൊന്നാനി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പോർക്ക ഇപ്പോൾ പുറക്കാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പെരുംചെല്ലൂർ ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പോളിൽ നിന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇടപ്പള്ളി ആയിരുന്നു ബലിത ഇപ്പോൾ വർക്കലയാണ് മാർത്ത ഇപ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബെറ്റിമനി എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് കാർത്തികപ്പള്ളിയാണ് വെങ്കിടകോട്ട എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടയ്ക്കൽ ഗോശ്രി എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കൊച്ചി മാമാങ്കം നടന്നിരുന്ന കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഏതാണ് തിരുനാവായ ക്ഷേത്രമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ആദ്യത്തെ മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊല്ലവർഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ന് പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മാമാങ്കം ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ മാമാങ്കം നടന്ന വർഷമായി ഏതാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അവസാന മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അവസാന മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് ആധുനിക മാമാങ്കം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആധുനിക മാമാങ്കം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആദ്യ മാമാങ്കത്തിൽ രക്ഷാപുരുഷൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് ആരാണ് രാജശേഖര വർമ്മയാണ് മാമാങ്കത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആൾ അറിയപ്പെടുന്നത് രക്ഷാപുരുഷൻ എന്ന പേരിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ ആദ്യത്തെ മാമാങ്കത്തിൽ രക്ഷാപുരുഷൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് രാജശേഖര വർമ്മയാണ് അവസാന മാമാങ്കത്തിലെ രക്ഷാപുരുഷൻ മാനവിക്രമൻ സാമൂതിരിയായിരുന്നു ഭരണി തിരുനാൾ മാനവിക്രമൻ സാമൂതിരിയാണ്
നമുക്കറിയാം വള്ളുവ കോനാതരിയിൽ നിന്നുമാണ് മാമാങ്കത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിമാർ പിടിച്ചടക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാമാങ്കത്തിൽ വള്ളുവ കോനാതിരി ചാവേറുകളെ അയക്കുന്നത് മരണമടയുന്ന ചാവേറുകളെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം മണിക്കിണർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മരണമടയുന്ന ചാവേറുകളെ സംസ്കരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം മണിക്കിണർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാമാങ്കത്തിൽ രക്ഷാപുരുഷൻ ഇരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത് നിലപാട് തറ എന്ന പേരിലാണ് മാമാങ്കത്തിൽ രക്ഷാപുരുഷൻ ഇരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണ് നിലപാട് തറ മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്നത് ആകെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് മാമാങ്കം കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളിയായ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മാതൃകയിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഹൈന്ദവ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗമൊക്കെ കണ്ടാൽ ഒരു പഴയ നാലുകെട്ട് തറവാടിലെ ഒരു വീട് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈന്ദവ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഭരിച്ച ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം ഏതാണ് അറക്കൽ രാജവംശമാണ് കേരളം ഭരിച്ച ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം അറക്കൽ രാജവംശമാണ് കേരളം ഭരിച്ച ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജവംശം ഏതാണ് അത് വില്ലുവാർ വട്ടം രാജവംശമായിരുന്നു അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കണ്ണൂരാണ് അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കണ്ണൂരായിരുന്നു അറക്കൽ രാജവംശത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അലി രാജ എന്നായിരുന്നു അറക്കൽ രാജ്ഞിമാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏത് പേരിലാണ് അറക്കൽ ബീബി എന്നാണ് അപ്പോൾ അറക്കൽ രാജാക്കന്മാർ അലി രാജ എന്നും അറക്കൽ റാണിമാർ അറിയപ്പെട്ടത് അറക്കൽ ബീബി എന്നായിരുന്നു അറക്കൽ രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു മറിയുമ്മ ബീവി തങ്ങളാണ് അറക്കൽ രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മറിയുമ്മ ബീവി തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് സെയിൻ തോമസ് ആണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സെയിൻ തോമസ് എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ച ആരെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാലിക് ബിൻ ദിനാറാണ് കേരളത്തിൽ ആയുർവേദം പ്രചരിപ്പിച്ച മതവിഭാഗം ഏതാണ് ബുദ്ധമതമാണ് കേരളത്തിൽ ആയുർവേദം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്നു പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു ശ്രീമൂലവാസമാണ് ശ്രീമൂലവാസം നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് പഠിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആലപ്പുഴയിലാണ് ശ്രീമൂലവാസം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രാചീന കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിൽ ജൈനിമേട് എന്ന പേരിൽ കുന്നുള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ജൈനിമേട് എന്ന പേരിൽ കുന്നുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ജൈനമത കേന്ദ്രമാണ് തൃക്കണാമതിലകം ക്ഷേത്രം തൃക്കണാമതിലകം ക്ഷേത്രം പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ജൈനമത കേന്ദ്രമാണ് ഈ തൃക്കണാമതിലകം ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്താണ് ജൂതന്മാർ കേരളത്തിലെത്തിയ വർഷം എ ഡി അറുപത്തി എട്ടാണ് ജൂതന്മാർ കേരളത്തിലെത്തിയ വർഷം എ ഡി അറുപത്തിയെട്ട് ജൂതന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥലമാണ് പ്രാചീന കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജൂതന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ജൂതന്മാർ കുടിയേറി പാർത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് പാലസ്തീനിൽ നിന്നുമാണ് കേരളത്തിൽ ജൂതന്മാർ കുടിയേറി പാർത്തത് പാലസ്തീനിൽ നിന്നുമാണ് അറബി വ്യാപാരിയായ സുലൈമാൻ കേരളത്തിലെത്തിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് സ്ഥാണു രവിവർമ്മൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഇതൊരു മുൻവർഷ ചോദ്യമായിരുന്നു അറബി വ്യാപാരിയായ സുലൈമാൻ കേരളത്തിലെത്തിയത് സ്ഥാണു രവിവർമ്മൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വുമൻസ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ അറബി വ്യാപാരിയായ സുലൈമാൻ കേരളത്തിലെത്തിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്തെന്ന് സ്ഥാണു രവിവർമ്മൻ കേരളവുമായി യവനന്മാർക്കും റോമ റോമാക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന വാണിജ്യ ബന്ധത്തിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ച പ്രദേശം ഏതാണ് പട്ടണമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വി യു എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കേരളവുമായി യവനന്മാർക്കും റോമക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന വാണിജ്യ ബന്ധത്തിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ച പ്രദേശം ഏതാണ് പട്ടണം
ഈ ഫോർട്ട് മാനുവൽ നിർമ്മിച്ചത് പള്ളിപ്പുറം കോട്ട അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആയക്കോട്ട അഴീക്കോട്ട മാനുവൽ കോട്ട അത് തന്നെയാണ് ഫോർട്ട് മാനുവൽ അപ്പോൾ ആയക്കോട്ടയെന്നും അഴീക്കോട്ടയെന്നും മാനുവൽ കോട്ട എന്നീ പേരുകളിലുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയാണ് ഈ പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയ്ക്ക് ഫോർട്ട് മാനുവൽ എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പള്ളിപ്പുറം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എറണാകുളമാണ് പള്ളിപ്പുറം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് പള്ളിപ്പുറം കോട്ട അഥവാ ഫോർട്ട് മാനുവൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന അൽബൂക്കർക്കാണ് പള്ളിപ്പുറം കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടയാണ് സെയിൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട ഇത് കണ്ണൂരാണ് ഈ സെയിൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന അൽമേഡയായിരുന്നു അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോട്ടകളാണ് ഈ പള്ളിപ്പുറം കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫോർട്ട് മാനുവലും അതവിടാണ് കൊച്ചിയിലാണ് അതുപോലെ സെയിൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ടയും സാമൂതിരിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ട ഏതാണ് ചാലിയം കോട്ടയാണ് സാമൂതിരിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ട ചാലിയം കോട്ടയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ടയാണ് ബേക്കൽ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ബേക്കൽ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ശിവപ്പ നായിക്കറാണ് ബേക്കൽ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ശിവപ്പ നായിക്കർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സോമശേഖര നായിക്കറാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് സോമശേഖര നായിക്കറാണ് പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഹൈദർ അലിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പിതാവായ ഹൈദർ അലിയാണ് പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് കന്യാകുമാരിയിലെ വട്ടക്കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് കന്യാകുമാരിയിലെ വട്ടക്കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് നെടുങ്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ നെടുങ്കോട്ട തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ നെടുങ്കോട്ട പണി കഴിപ്പിക്കാതെ ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ പ്രാചീന കാലത്ത് ശുദ്രന്മാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന സത്യപരീക്ഷ രീതിയാണ് വിഷപരീക്ഷ പ്രാചീന കാലത്ത് ശുദ്രന്മാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന സത്യപരീക്ഷ രീതി എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് വിഷപരീക്ഷ എന്നായിരുന്നു പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ നായർ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വിചാരണ രീതിയായിരുന്നു സ്മാർത്ഥ വിചാരം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്മാർത്ഥ വിചാരം പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ നായർ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വിചാരണ രീതിയായിരുന്നു സ്മാർത്ഥ വിചാരം പ്രേമവിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരമായിരുന്നു മടലേറ് സംഘകാലഘട്ടത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന മടലേറ് എന്ന ആചാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രേമ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന മറ്റൊരു സത്യപരീക്ഷ ചടങ്ങായിരുന്നു തൂക്കു പരീക്ഷ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന മറ്റൊരു സത്യപരീക്ഷ ചടങ്ങാണ് തൂക്കു പരീക്ഷ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ഒരു വധശിക്ഷ രീതിയായിരുന്നു ചിത്രവധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ തിരുവിതാംകോട് ശിലാശാസനത്തിലൂടെ കേരളവർമ്മ നിർത്തലാക്കിയ ദുരാചാരം എന്താണ് മണ്ണാപ്പേടി പുലപ്പേടി ഈ മണ്ണാപ്പേടി പുലപ്പേടി എന്നതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ നിന്ന നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് പോകാത്തത് എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ തിരുവിതാംകോട് ശിലാശാസനത്തിലൂടെ കേരളവർമ്മ നിർത്തലാക്കിയ ദുരാചാരമായിരുന്നു മണ്ണാപ്പേടി പുലപ്പേടി അതെന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ വേണാട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കൊല്ലം ആണ് കൊല്ലമായിരുന്നു വേണാടെന്ന ആ നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വേണാട് രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനപ്പേര് ചിറവാമൂപ്പൻ എന്നായിരുന്നു ചിറവാമൂപ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് രാജാവായിരുന്നു വേണാട് രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനപ്പേരായിരുന്നു ചിറവാമൂപ്പൻ പ്രാചീന കാലത്ത് ചിറവാസ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വേണാടായിരുന്നു അപ്
ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തെറ്റിക്കും മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വേണാടിലെ ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയും കാണും കാണും ഉമയമ്മ റാണിയും കാണും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക വേണാട്ടിലെ ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഉമയമ്മ റാണിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി പ്രാചീന കാലത്ത് തെന്മഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് കൊല്ലമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് തെന്മഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം കൊല്ലമാണ് ഭക്ഷണ ഭോജൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു രവിവർമ്മ കുലശേഖരനാണ് ഭക്ഷണ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു രവിവർമ്മ കുലശേഖരനാണ് സ്വന്തം പേരിൽ നാണയമിറക്കിയ ആദ്യത്തെ കേരളീയ രാജാവ് രവിവർമ്മ കുലശേഖരനാണ് സ്വന്തം പേരിൽ നാണയം ഇറക്കിയ ആദ്യ കേരളീയ രാജാവ് ആരാണ് രവിവർമ്മ കുലശേഖരൻ ദേശിംഗനാട് ജയസിംഹനാട് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു കൊല്ലമാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്കകത്ത് പഠിച്ചതാണ് ദേശിംഗനാട് ജയസിംഹനാട് എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു കൊല്ലമാണ് പുലപ്പേടി മണ്ണാപ്പേടി എന്നീ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതിയ വിദേശ സഞ്ചാരി ആരാണ് ബാർബോസയാണ് പുലപ്പേടി മണ്ണാപ്പേടി എന്നീ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി എഴുതിയ വിദേശ സഞ്ചാരി ആരായിരുന്നു ബാർബോസയാണ് എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൽ ജി എസിന് വേണ്ടി പുതിയ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് വഴി ടെലഗ്രാം ചാനലിലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക കൂടാതെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ആഡ്മി എന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ